మన భూమి మీద ఉన్న వైద్య విధానాలు ఏ వైద్య విధానాలు దేని మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి ఏ వైద్య విధానాలు ఎలా పనిచేస్తాయి దాన్ని మనం మాట్లాడుకుందాం ముఖ్యంగా యాకు పంచర్ యాకు పంచర్ అనేది మెరిడియన్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుందండి మెరిడియన్స్ మన శరీరంలో ఉన్న మెరిడియన్స్ మీరు ఒకసారి చూడవచ్చు ఒకసారి నేను చూపిస్తాను వీటిని మెరిడియన్స్ అంటారు వీటిని యూబీ మెరిడియన్ ఇది తర్వాత ఇది ఎస్ఐ మెరిడియన్ తర్వాత ఇవి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఎల్ఐ మెరిడియన్ జీబీ మెరిడియన్ ఇలా మెరిడియన్ అంటే మనం ఈ ఈ మామూలుగా నరూస్ టెస్ట్ ఒకటి ఉంటుంది అల్లోపతిలో ఆ టెస్ట్ చేసినప్పుడు మెరిడియన్స్ అని వస్తుంది నరూస్ లాగా అలాగా ఆ మెరిడియన్స్ మీద యాకు పంచర్ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది యాకు ఫ్రెషర్ యాకు ఫ్రెషర్ అంటే ఏంది ఇప్పుడు చూడండి ఇలా ఇలా మనం తమ్ ఇలా పెట్టేసి ఇలా మీరు దగ్గర నుండి చూసినట్లయితే ఇలా తమ్ ఇలా పెట్టి దీన్ని ఇలా పెట్టి ఇలా చేస్తే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ షో యూ ఇలా పెట్టి ఇలా చేస్తే ఈ పాయింట్ని ఈ పాయింట్ని శక్తి బిందువు అంటారు ఓకేనా ఫస్ట్ మన శరీరంలో మెరిడియన్లు ఉంటే దానిలో శక్తి బిందువులు ఉంటాయి యాకు పంచర్ అనేది మెరిడియం మీద ఆధారపడి యాకు ఫ్రెషర్ అంటే ఏంది ఇదే పాయింట్ ఉంది దీన్ని ఎల్ఐ ఫోర్ అంటారు ఇది పెయిన్కిల్లర్ పాయింట్ ఇలా ఒత్తినాం అనుకో దీన్ని యాకు ఫ్రెషర్ అంటారు ఇక్కడ నీడిలు పెడితే యాకు పంచర్ అంటారు ఇక్కడ ఒక విత్తనం వేస్తే సీడ్ తెరిపి అంటారు ఒక ఆకు పెడితే లీఫ్ తెరిపి అంటారు ఇక్కడ కలర్ పెడితే కలర్ తెరిపి పాయింట్ ఈజ్ ద ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగా మనం ఏ తెరిపి అయినా మనం చేసుకోవచ్చు మనము తర్వాత రెండోది సుజోక్ సుజోక్ అంటే ఏంటంటే మన చేతిలో ఉండే ఇది కొరియా ట్రీట్మెంట్ అండి సుజోక్ అనేది ఇవి చూడండి ఇవి రెండు చేతులు ఇవి రెండు కాళ్ళు ఇది తలకాయ ఈ రెండు చేతులు ఎందుకు అన్నామంటే మూడు జాయింట్లు ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు ఇది కాలు ఎందుకు అన్నామంటే ఇందులో కూడా మూడు ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు ఓకేనా ఇలా పెడితే చేయి చిన్నగా ఉంటుంది కాలు పెద్దగా ఉంటుంది చూడండి చేయి చిన్నగా ఉంటుంది కాలు పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి సేమ్ కాబట్టి ఏ అయితే మన చేతుల్లో కాళ్ళలో ఉన్న పాయింట్స్ మీకు ఒకసారి చూడొచ్చు ఈ సుజోక్ పాయింట్స్ ఇలాగా చూడండి ఇవి రెండు కాళ్ళు ఈ రెండు చేతులు ఇది తలకాయ దీన్ని తలకాయ అంటారు దీనిలో రెండు జాయింట్లు ఉంటాయి చూడండి నాకు ఒకటి రెండు ఇక్కడ కూడా చూడండి ఒకటి రెండు జాయింట్స్ ఉన్నాయి అయితే మన బాడీ మొత్తం చేతుల్లోనే అమర్చబడి ఉంటుంది సుజోక్లో ఇగో ఈ రెండు కాళ్ళు ఈ రెండు చేతులు ఇగో ఈ తలకాయ ఈ కళ్ళు ముక్కు మన అవయవాలన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి దీన్ని సుజోక్ అంటారు సు అంటే చేతులు జోక్ అంటే కాళ్ళు ఇది అయితే రిఫ్లెక్సాలజీ రిఫ్లెక్సాలజీ అంటే నేను మన ఆరోగ్యం మన చేతులు అనే ఒక పుస్తకం రాయటం జరిగింది అందులో ఉన్న పాయింట్స్ యాకు ఫ్రెషర్ పాయింట్స్ని రిఫ్లెక్సాలజీ అంటే వీటన్నిటి డిఫరెంట్ కూడా నేను మీకు ఇందులో వివరి వివరిస్తా ఈరోజు దీన్ని రిఫ్లెక్సాలజీ ఈ పాయింట్స్ మీరు ఇలా చూడవచ్చు ఈ పాయింట్స్ని రిఫ్లెక్సాలజీ పాయింట్స్ అంటారు తర్వాత సీడ్ తెరిపి సీడ్ తెరిపి అంటే విత్తనాలు చేసే తెరిపిని సీడ్ తెరిపి అంటారు అయితే మీరు ఇక్కడ ఒకటి క్లారిటీ తెలుసుకోవాలి ఈ వైద్య విధానాలు ఎలా ఉన్నాయి ఎలా పనిచేస్తాయి కూడా చేయాలా ఏదైతే నేను చెప్పిన కొరియా ట్రీట్మెంట్ సుజోక్ ఉందో నేను చెప్పిన కదండి ఈ రెండు చేతులు ఈ రెండు కాళ్ళు తలకాయ అయితే ఈ పాయింట్ల మీద చికిత్స చేసుకోవటానికి అనుకూలం ఉండేదాన్ని సీడ్ తెరిపే అంటారు సీడ్ తెరిపి అన్ని తెరిపిల్లో చేయొచ్చు కానీ ఈ సుజోక్ ఎక్కువ అనుకూలంగా ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ తర్వాత కలర్ తెరిపి ఏదైతే పాయింట్ని మనం కలర్తో స్టిమ్యులేషన్ చేస్తామో దాన్ని కలర్ తెరిపి అంటారు తర్వాత లీఫ్ తెరిపి ఇదే నేను చెప్పిన ఒక పాయింట్ని మనము ఆకు తొలిసాకు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక తొలిసాకు వేసి ప్లాస్ట్ వేసిన అనుకో లీఫ్ తెరిపి అవుతుంది దాంతో ఏదైతే ఆకుతో మనము స్టిమ్యులేషన్ చేస్తామో దాన్ని లీఫ్ థెరపీ అని అంటారు తర్వాత ఇయర్ యాక పంచర్ మన ఇయర్లో ఎన్నో పాయింట్స్ ఉంటాయి ఈ పాయింట్స్ని కూడా చూసి మన దగ్గర చిన్న చిన్న బొట్టు బిళ్ళ లాంటి నీడిల్స్ ఉంటాయి వాటిని పెట్టి చికిత్స చేయటాన్ని ఇయర్ థెరపీ అంటారు తర్వాత హోమియోపతి వాట్ ఈస్ ద హోమియోపతి హోమియోపతి అంటే ఒక పేషెంట్ మానసిక స్థితిని చూసి దాని ప్రకారం వాళ్ళు క్యాల్కులేషన్ చేసుకుని కెమికల్స్ ఇప్పుడు మనకి పారాసిటమాల్ ఫైవ్ ఎంజీలో ఉంటే అది లో కెమికల్లో ఉండే దాన్ని అలాగా ఆ మందుల ద్వారా ఏదైతే లో కెమికల్స్ తర్వాత కొన్ని వాళ్ళు వాళ్ళ లక్షణాలు మెంటల్గా వాళ్ళ లక్షణాలు చూసుకుని చేసే వైద్యాన్ని హోమియోపతి అంటారు ఓకే ఆయుర్వేద ఆయుర్వేద అంటే ఆయుర్వేద దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది వాత పిత్త కపం ఈ మూడిటి మీద ఆయుర్వేదం ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ వాతం ఎక్కువైన ప్రాబ్లమే పిత్తం ఎక్కువైన ప్రాబ్లమే కపం ఎక్కువైన ప్రాబ్లం ఈ మా ఇప్పుడు చూడండి నేను యాకు పంచర్ దేని మీద మెరిడియన్స్ మీద ఆధారపడి అదేవిధంగా ఆయుర్వేదం దేని మీద ఆధారపడి వాత పిత్త కపాల మీద వాతపడి అదే హోమియో డాక్టర్ అయితే హోమియో గురించి ఇంకా క్షుణ్ణంగా చెప్పగలడు అంటే మనకున్న మన
అది ముస్లింకి ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ ఓకేనా రైట్ మామూలుగా ముస్లిం కంట్రీస్లో కూడా యునానీ మెడిసిన్ చాలా పాపులర్ తర్వాత ఫిజియోథెరపీ ఏదైతే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేసి తగ్గించే రోగాన్ని ఫిజియోథెరపీ అని అంటారు తర్వాత న్యాచురోపతి మందులు ఏమి లేకుండా నీళ్లు తాగటము పండ్లు తినటము సమయానికి తినటము తేనె నిమ్మకాయ తీసుకో అటు న్యాచురోపతి అంటే ఎలాంటి మందులు లేకుండా ఉపవాసాల ద్వారా మట్టి ట్రీట్మెంట్స్ ద్వారా అటు న్యాచురల్గా చికిత్స చేయటాన్ని న్యాచురోపతి అంటారు తర్వాత అల్లోపతి అల్లోపతి అంటే ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ నేను ఇందాక చెప్పిన ఏదైతే ఒక రోగం వచ్చినప్పుడు దానికి సంబంధించిన ఒక కెమికల్ వేసుకుని తగ్గించుకోవటం వల్ల రోగాలు పోతున్నాయో దాన్ని అల్లోపతి అంటారు అందుకే ఎమర్జెన్సీ కేసులు మొత్తం అల్లోపతితో అంటే ఇమ్మీడియట్లీ యాక్షన్ ఉంటుంది చూడండి అక్యూట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడే యాక్సిడెంట్ అయింది లేదంటే ఏదైనా ఆపరేషన్ చేయాలి అల్లోపతి ఎక్సలెంట్ ఏజ్ చేయాలి అదే క్రానిక్ డిసీజెస్ అది షుగర్ వచ్చింది బీపీ వచ్చింది పెయిన్స్ వచ్చినాయి ఈ అల్లోపతితో టెంపరవరీగా తగ్గుతే కానీ పర్మనెంట్గా తగ్గవు కాబట్టి ఈ చికిత్సలు ఏ చికిత్స ఏదైనా నేను వివరించిన తర్వాత వీటిలో ఏ చికిత్స ఏది అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది కూడా నేను ఒక నిమిషం చెప్తాను నేను యాకుపంచర్ మీద నేను కొన్ని సంవత్సరాలు మంచి రీసెర్చ్ చేయటం జరిగింది నేను నా రీసెర్చ్లో ముఖ్యంగా నొప్పుల మీద ఎలాంటి నొప్పి అయినా నేను ఒక ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను అల్లోపతి వాళ్ళకు కూడా అల్లోపతి ఎంత ఈ ఈ మనం ఓన్లీ మన ఇండియాలో ఉన్న క్లినిక్స్ కాదు అమెరికా కానీ ప్రపంచంలో ఉన్న ఎక్కడ క్లినిక్స్ అయినా ఒక పెయిన్ క్లియర్ వాడకుండా కానీ ఒక ఇంజక్షన్ వాడకుండా ఒక పే ఒక పేషెంట్ పెయిన్ తగ్గివ్వడం ఇంపాసిబుల్ నేను పది సంవత్సరాల రీసెర్చ్లో ఆర్థోనీరో సమస్యలను ఒక మూడు వందల మందిని పడిపోయిన వారిని నడిపించిన ఎన్నో ఒక పదివేల మంది కేసులు పర్మనెంట్ క్యూర్ చేయగలిగిన నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం అంటే మీ ఒక టీమ్ డాక్టర్స్ ఒక సిక్స్ మంది సిక్స్ మంది మేము చేసిన పరిశోధన ప్రకారం నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీకు ఎలాంటి పెయిన్ ఉన్నా హెడ్ ఎక్ ఉన్నా తలనొప్పి ఉన్నా మోకాల నొప్పి ఉన్నా కాళ్ళ నొప్పులు ఉన్నా కి ఎలాంటి నొప్పు ఉన్నా మేము యాక్యుపంచర్ నేను చేసిన జర్మనీ ఇది స్పైన్ థెరపీ అని ఒకటి దాని మీద నేను రీసెర్చ్ చేసిన అలైన్మెంట్ స్పైన్ అలైన్మెంట్ అని దాని రెండు ట్రీట్మెంట్ ద్వారా ఎలాంటి నొప్పులన్నా పర్మనెంట్ క్యూర్ చేయవచ్చు ఓకేనా రైట్ తర్వాత యాకు ఫ్రెషర్ యాకు ఫ్రెషర్ కూడా యాకు పంచర్లో ఇప్పుడు ఒక పాయింట్లో నీడిల్ పెట్టేదాన్ని ఏమంటారు యాకు పంచర్ అంటారు వత్తేదాన్ని ఫ్రెషర్ దాని ద్వారా మనకి హెడ్ ఎక్ కానీ తర్వాత మోకాల నొప్పులు కానీ నడు నొప్పులు కానీ ఎలాంటి నొప్పులు కూడా యాకు ఫ్రెషర్తో కూడా మంచి మనము రిజల్ట్ తెప్పించవచ్చు తర్వాత సుజోక్ సుజోక్ అనేది ఏంటంటే ఎవరికైనా వీక్నెస్ ఉన్నప్పుడు సుజోక్ చికిత్సలో మీరు ఒకటి గుర్తుంచుకోండి సుజోక్ అనే ఒక చికిత్సలు అంటే ఈ మన కాళ్ళలో చేతుల్లో ఉన్న శక్తి బిందువుల్లో మనం ఏం చేస్తామంటే విత్తనాలు ట్రీట్ చేస్తాం అంటే మన బాడీలో ఎనర్జీ లేకుండా విత్తనాలలో ఉన్న శక్తి మన శరీరంలోకి వచ్చి మనలో ఉన్న బ్యాడ్ ఎనర్జీ విత్తనాలకు వస్తుంది ఆ విధంగా సుజోక్ బాగా పనిచేస్తుంది తర్వాత సీ తర్వాత సుజోక్ తర్వాత రిఫ్లెక్స్ ఆలజీ రిఫ్లెక్స్ ఆలజీ అని అంటే ఏంటంటే మన చేతిలో పాయింట్స్ ఉంటాయి నేను బొమ్మలు చూపించిన రిఫ్లెక్స్ పాయింట్స్ మీరు ఇష్టం వచ్చినట్లు నాలుగైదు గంటలు వత్తొద్దు అది చూడండి ఎవరైనా మీరు నా పక్కన ఉన్నారనుకో మీతో మాట్లాడితే అయిపోతుంది మీరు దూరం ఉన్నారనుకో నేను ప్రయాణం చేసి మీ దగ్గర రిఫ్లెక్స్ ఆలజీ పాయింట్స్ ఎలాంటివి అంటే దగ్గర పాయింట్స్ ఇలా మీరు ఒత్తితే ఇప్పుడు మనం ఇలా చూసుకున్నాం మీకు హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఒత్తినాం అనుకో తెలిసిపోతుంది ఇక్కడ రెండు నిమిషాలు ఒత్తితే చాలు అదే దాన్ని గంట సేపు ఒత్తినాం అనుకో అది ఇంకా ఎక్కువ ఓవర్ యాక్టింగ్ చేస్తుంది కాబట్టి రిఫ్లెక్స్ ఆలజీ పాయింట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే మీరు ఇలా ఒత్తుకున్న అంటే ఇమీడియట్లీ మార్నింగ్ టూ మినిట్స్ ఈవినింగ్ టూ మినిట్స్ వేసుకుని మీరు వదిలేయండి మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి రిఫ్లెక్స్ ఆలజీలు ఓకేనా తర్వాత సీడ్ థెరపీ సీడ్ థెరపీ నేనేమన్నా ఇందాక నేను చెప్పిన సుజోక్ ట్రీట్మెంట్లో చికిత్స చేసుకోవటానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది సీడ్ థెరపీ కాకుండా మనం అన్ని ట్రీట్మెంట్లు యాకు పంచర్ యాకు ఫ్రెషర్ వాటి పాయింట్లలో నేను చెప్పిన మెరిడియన్ యాకు పంచర్ పాయింట్లలో కూడా మనం సీడ్ థెరపీ చేసుకోవచ్చు తర్వాత లీప్ థెరపీ లీప్ థెరపీ సుజోక్ పాయింట్లలో బాగా పనిచేస్తుంది తర్వాత ఇయర్ యాకు పంచర్ ఇయర్ యాకు పంచర్ ఈ బ్రెయిన్కు ఇది ఇయర్ దగ్గర ఉంటాయి కాబట్టి బ్రెయిన్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లం ఏది ఉన్నా ఇయర్ యాకు పంచర్ బాగా పనిచేస్తుంది గుర్తు హోమియోపతి హోమియోపతి మామూలుగా నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం వాళ్ళకి పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ హోమియోపతిలో కూడా చేయొచ్చు తర్వాత రెండోది ఏంటంటే మనం ముఖ్యంగా ఈ ఎలర్జీస్ కానీ తర్వాత స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ అద్భుతంగా హోమియోపతిలో మాట్లాడతాయి మా ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు నేను టెన్ ఇయర్స్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంకా ఎన్నో రకాల పని వీటికి మాత్రం అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి తర్వాత ఆయుర్వేదం ఆయుర్వేదం అంటే వాతానికి పక్షవాతం కానీ తర్వాత అదేవిధంగా మనకి
మనకి చాలా రకాలుగా మనం నేను చూసిన బొల్లి రోగానికి స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని రకాలుగా యునానీ కూడా సెక్స్ వాళ్ళకి కానీ ఎన్నో రకాలుగా యునానీ కూడా హార్ట్ సంబంధించి వాటికి కానీ అన్ని ఆయుర్వేదం ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో సమానంగా కూడా యునానీ వైద్యం బాగా పనిచేస్తుంది ఫిజియోథెరపీ ఫిజియోథెరపీ ఏంటంటే మనకి ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు మనం ఏం చేయలేము ఈవెన్ ఏకపంచర్లో మంచిగా ఉంటుంది కొన్నిసార్లు ఏకపంచర్లో లూజ్ చేసి ఫిజియోథెరపీతో మూవ్మెంట్ చేసి క్యూర్ చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి ఫిజియోథెరపీ ఏదైనా మీకు ఫిజికల్గా మీరు అలైన్మెంట్ పోయి పడిపోయిన ఫిజియోథెరపీ ద బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి న్యాచురోపతి న్యాచురోపతి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే మార్కెటింగ్ చేసేటోళ్ళు టైంకు తినని వాళ్ళు వాళ్ళకి క్రానిక్ డిసీజ్ ఉన్నోళ్ళు లావ్ ఉన్నోళ్ళు వాళ్ళు డైట్ ద్వారా వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జీవనశైలి వ్యాధులు ముఖ్యంగా షుగర్ బీపీ థైరాయిడ్ తర్వాత గుండె సంబంధించిన సమస్యలు పీసీఓడి ఇలాంటి సమస్యలు ఏ ఉన్నా న్యాచురోపతి ద్వారా మీరు క్యూర్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత అల్లోపతి అల్లోపతి ఎనీ ఎమర్జెన్సీ మీకు అపెండెక్స్ వచ్చింది మేము ఏం చేయలేము మీకు అదే మీకు మోకాలు ఇరిగిపోయింది మేము బ్రెయిన్కి దెబ్బ తాకింది మేము ఏం చేయాలి ఎనీ ఎమర్జెన్సీ కండిషన్ అల్లోపతికి మీరు బాగా పనిచేస్తారు కానీ మీరు ఒకటి గుర్తుంచుకోండి ఫస్ట్ మీకు అన్ని థెరపీల గురించి అవగాహన ఉంటేనే మీరు మంచి చికిత్స చేయగలరు ఓకేనా మనం ముందు అన్ని చికిత్సల గురించి నేను చెప్పిన ప్రతి ఒక్క చికిత్స గురించి లోతుగా మనం మాట్లాడవచ్చు నేను ఏకపంచంలో చాలా ఎక్స్పర్ట్ కానీ ఒకసారి నేను మ్యాగ్నెట్ థెరపీ ఇందులో మనం రాయలేదు మనం ఒకసారి ఇక్కడ మనం చూసిన ఇక్కడ మనం ఒకసారి దీనిలో ఒకటి మ్యాగ్నెట్ థెరపీ కూడా యాడ్ చేస్తా కింద ఓకేనా ఈ మ్యాగ్నెట్ థెరపీ ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే మనం ఈ ఏదైతే యాక్యుప్రెషర్ పాయింట్స్ ఉన్నాయో అక్కడ ఒక మ్యాగ్నెట్ని మనం ఇక్కడ అప్లై చేసి కూడా మనము రోగాలని తగ్గించవచ్చు అయితే ముఖ్యంగా బయో మ్యాగ్నెట్స్ అని పెద్దవి ఉంటాయి ఈ పెద్ద మ్యాగ్నెట్స్ ద్వారా నేను చూసింది ఏంటంటే చూడండి గుజ్జు లేకుంటే ఆకుపంచర్ ద్వారా గుజ్జు తెప్పియచ్చు కానీ కొన్నిసార్లు నేను ఒక కేసు చాలా వండర్ అనిపించింది అసలు మ్యాగ్నెట్ తెరిపి కొన్ని కానీ కొన్ని కొన్ని చూడండి ఒకళ్ళు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు చేయని చిన్నోళ్ళతో మనకు పని అవుతుంది గుర్తుపెట్టి అలాగనే ఈ మ్యాగ్నెట్ తెరిపిలో ఒక పేషెంట్కి ఏంటంటే బోన్ పెరిగింది పెరిగినప్పుడు నేను చూసిన ఒక పేషెంట్ దగ్గర పోతే ఆయన దగ్గర బాగా డబ్బులు ఉన్నాయి పోయి ఆపరేషన్ చేసుకున్నాడు తగ్గింది ఇంకో పేషెంట్ డబ్బులు లేవు మ్యాగ్నెట్ థెరపీ పెట్టారు బయో మ్యాగ్నెట్స్ అంటే బీమ్స్ ఉంటే బీమ్స్ పెట్టారు ఒక టూ మంత్స్లో ఆ బోన్ పెరిగింది కరిగిపోయింది ఆపరేషన్ లేకుండా హ్యాపీగా ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రతి థెరపీ ఇంపార్టెన్స్ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ థెరపీస్ గురించి మీరు అవగాహన తెచ్చుకోవాలి ఓకేనా మరలా చెప్తున్నా ఈ దిస్ ఈజ్ ద ఎల్ఐ ఫోర్ పాయింట్ ఇక్కడ ఒత్తుతే యాకు ఫ్రెషరు సూది పెడితే యాకు పంచరు ఇక్కడ ఒక విత్తనం పెడితే సీడ్ తెరిపి ఒక ఆకు పెడితే లీప్ తెరిపి అదే కలర్ పెడితే కలర్ తెరిపి మ్యాగ్నెట్స్ పెడితే మ్యాగ్నెట్ తెరిపి పాయింట్ ఈజ్ ద వన్ మీరు ఏ తెరిపి అయినా స్టిమ్యులేషన్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా నమస్కారం